拜人家最高礼仪了。咱这汤一百多少钱呢？羊肉汤八块一碗，八块钱啊。对。好。这个是怎么卖？这个牛。这个红豆啊，红豆。嗯。开锅烂糊小蘑菇啊！哇，这还是啊，肉头的啊，都是鸡肉，嘎嘎香的。嗯。哦，里边还有炉子取暖呢。亲爱的朋友们，大家好，我是你们的好朋友虎三兄弟。前几天我们为大家播出了中国东北沈阳的小河岩早市的影片，由于拍摄的内容相当丰富，又考虑到节目时长的问题，所以今天为大家播出的是小河岩早市的下集。小河岩早市是中国东北地区人气最旺的一个便民市场了，最近几年也成为了外地游客争相打卡的地方。与一般的早市相比，它更像是一条美食街。现在的温度是零下二十度，但这样的寒冷天气也挡不住人们品尝美食的热情。这家小吃就被顾客团团围住了。坐着。把油混出来啊！这种小吃叫牛肉火烧，这家叫周记的铁岭牛肉火烧，在这小河岩早市上可谓是人尽皆知。早晨五点钟就开始营业，开门就排队。牛肉火烧它是发源于铁岭地区的一种小吃，主要用料是面粉、牛肉和大葱。由于火烧这独特的做法，它和传统的牛肉馅饼有很大区别。火勺是在烤炉里大火猛烤，因为烤制时间短，里面的牛肉馅料是相当的鲜嫩，而加了油酥的面皮则十分酥脆。用老板的话说，就是好的火勺要层次清晰、脆而不碎，油而不腻，香酥可口。来多少钱了，美女？好。好。大哥，咱们这火烧咋卖呀、啊？五元七个，十元十五个，五元七个，十元十五个是吧？对。哦，明白。漂亮不？刚出国的牛肉火烧实在太抢手，没上两分钟，这一锅就卖完了。好在这火烧烤制起来比较快，排队等候的时间还不是太长。在这天寒地冻的早晨，能吃到这刚出锅的脆香的美食，暖和又解馋啊！在来东北之前，我主观的认为，可能由于天气寒冷，市场里可能比较萧条。而到了沈阳之后，这早市的场景出乎我的意料，人们对美食的热情超越了这零下二十度的天气。做火烧的大哥是十分的繁忙，认真的招呼这每一位顾客，东北人的直爽与热情。让每一位走到这摊位前的人们都感觉到了温暖。这家是卖啥的？又是排了好多人喽、哦。驴打滚。哦，我拍一下大姐的驴打滚啊。驴打滚
东北的一道甜蜜的美食。因为在制作的过程中，最后一步是撒上黄豆面粉，这很像野驴在地上打滚时扬起黄土的场景，所以它的名字被叫做驴打滚。驴打滚又叫豆面糕。主要在东北、北京和天津一带比较流行。它的主要原料是糯米粉、黄豆面、红豆沙，还有白糖、香油、桂花、青红丝和瓜仁。大姐，里边这是什么面呢？这是那个糯米粉、姜米面、烫手子啊。糯米粉，你试试，你试试。我我看一下，我看挺柔软的啊。哦，真材实料，咱的面也是真的，看都冒热气的。哦，这还热的啊？热的啊，冒着每天都是新鲜。哦。俩都最好吃的，好吃。嗯，很大一对，咱们的李大锅相当自信了。是，看你看啊，啥都没有加啊，炸的面里头啥都没有，防腐剂啊，是什么添加剂全没有啊。这个红豆啊，红豆，嗯。啊，做饭了，是不要花生了，是吧？嗯，我擦一点，去捡，不放了。嗯，放糖吗？孩子，放糖是吧？嗯，放糖，放糖，放糖。芝麻要不？要，就是不要花生。就是不要花生哈。好了，你多给撒点芝麻啊。吃啥馅鱼得做啥馅儿啊？放这里边。干啥馅大鱼给做啥馅的啊？完了要多少要多少。做好的驴打滚黄白红三色分明，外观金黄，内含豆沙，入口绵软，糯米的香味和豆沙桂花的味道相互融合。十分甜美，最好吃啊！好吃啊！给你来一盒，你尝吧。嗯，你等会儿再叫我出来，真是顾不上，我拍一会儿。嗯，我先拍一会儿。给我拿一盒，就咱俩是最好。这盒卖不？啊，卖我不，我我这些做也是卖，都是卖的一家的。啊啊，我说你卖给他吧。呃，不不不不，你你卖你卖你卖，这盒这盒给我。你卖你卖，这盒给我这盒给我这盒给我啊，来一盒。哦，这家是卖啥小吃的？排了这么多人，我去看一下。呃，哦、热气腾腾的羊肉汤在东北的早市上不可缺少，它是驱寒保暖的最佳美食。站在这方形大锅前。羊肉散发的香味笼罩着排队的人群。在寒冷的天气里，谁又能拒绝得了一碗热乎的羊汤呢？这家羊汤不仅香味扑鼻，八元一碗的价格也让人喜爱。羊肉汤一碗多少钱呢？羊肉汤八块一碗，八块钱啊。对。哦，不热气。这家羊汤在早市上是固定摊位，身后有实体的店面。人们在前面端上羊汤之后，可以到后面的房子里去吃。呃，这来点，在这吃。大姐，咱们煎的这叫啥呀？这叫回头。啊？回头。回头。对，回头。煎锅里烙制的小吃叫回头，这也是东北独具特色的小吃。单从它的叫法上，就让人很好奇。它也是用面皮包裹牛肉馅料烙制而成，与牛肉火烧和馅饼有一些不同。这种小吃之所以叫回头，是因为它在包上牛肉馅料做成长条状之后，最后一步是把两头的面皮要回包上来，起到封口的作用，因此而得名叫回头。当然也有一些别的说法，但不管如何，这种小吃是长久的流传下来了，而且被大多数人所喜爱。在这家，羊汤搭配这回头是经典的吃法。对，这儿一屉小麦，给上头。在这吃。我后面儿看一下大家在哪儿吃着呢。哦，后面有，后面后面
。哦，后面有店啊。好、哦，这是烧麦。能付现金吗？都收，现金必须收啊。这个是什么？十。那个叫回头牛肉春花馅的，五块钱四个。那我来四个呗。刚才有顾客问现金收不收，老板回答的十分干脆，说必须收。实际上，手机支付虽然十分普遍，但现金在中国的任何一个市场里都是畅通无阻的。所以在海外的朋友，如果准备来中国旅游，大可不必担心没有微信和支付宝的问题。啊，是是。我们买羊肉。哈尔滨的红肠在市场里也很多见，二十九点八元一斤，买一斤送一斤，相当于十五元一斤，还是比较实惠的。这地方又是排了好长的队啊，围了好多人，我们也到里边进去看一下。现在是网红的大个儿油条呢。这家油条也十分出名，经常出现在我们的手机上。一个看似普通的油条能够被这么多的人所喜爱，一定有它的道理。咱们这咱们是绿色的，蔬菜啊，蔬菜，水果多了。这两样是一样的吗？这两样。一样的吗？这不，这个，这不都一样的吗？绿色的油条是蔬菜味的，这样的油条做法还不是太多见，但这种油条和原味的一样受欢迎，一锅接着一锅啊，卖的也是非常快。出来了，咱们这都是成斤卖吗？一斤八块啊。成斤一斤八块。哦，别吃了。来泡饼吧。哎，老板，咱们家总共有几种油条呢？现在有三种。三种。夏天的时候还有火龙果味的。啊，还有火龙果味的啊。现在是哪三种呀？一般的大的就没有新的了，大的。原味是鸡蛋牛奶。哇，明白。八块六的行吗？我都得给他四块，这四个是五块九块一个豆脑十二。啊，来，来，饼子。这就是赫赫有名的油炸糕，它在东北的早市上绝对是主角。在小河沿早市上卖油炸糕的摊位不下五家，每一家都各具特点。这家的个头比较大，价格是一点五元一个，也有一些摊位的油炸糕是一元一个。油炸糕主要是用糯米粉和面粉混合调制后，在里面包入豆沙果酱和芝麻等馅料，然后在热油里煎炸至金黄，口味糯香甜美，酥软可口，是老少皆宜的美食。微信收款六点五元。再来个油炸糕，两个五块八加三块八块八。小蘑菇啊、哦，小蘑菇，大哥，这蘑菇咋卖呀、啊？啊，这个六十五，六十五一斤呢、啊。对，这样、啊、一道小蒸馍，这可以加微信。哦，明白。明白这小碗有什么影子挡住？炖鸡、炖鸭、炖大鹅、小鸡、炖蒸馍啊，开锅烂货小蘑菇啊。哇、哦，这还是啊，肉头的啊，炖蘑菇鸡肉，嘎嘎香的，是吧、啊？肉头小蘑菇。哦大哥，这个是东北沙洲菜，好好。咱们从这儿看一下，沙洲菜呢？沙
，高丽菜，好，哇，等这一百多少钱呢？小碗十块，大碗十三。哦，十块的十三。十块的好吗？东北杀猪菜如雷贯耳，今日得见果然十分特别。虽然说这锅里的卖的所剩不多。但锅里的大骨头是清晰可见，散发的小味道也是嘎嘎香。一碗杀猪菜内容也相当丰富，血肠、蒸猪血、五花肉、酸菜蒜汁，一样都不少。店家还在这纸板上写上了吃法。哎，你好，美女，咱们这是这是什么小吃？蒸猪血。蒸猪血。特别纯，纯正，里边没有椒什么的。然后在细孔呢，就是吃着补铁。补铁。削铁的。还有那个贫血的都可以吃这个，都可以吃那个啊。对，啊，东北杀猪菜的由来是逢年过节，农村都会杀猪，然后大家一起团聚，然后才会吃上这个菜，这是属于东北人的最高礼仪了，就是非常热情，待客才会吃这个。好，然后呢，这个是血肠，拿这个大骨头，酸菜，血肠，对，里边一大骨头，对。哎，一吃蘸点蒜汁儿，泡点大米饭，老香了。对，这是血肠，五花肉。这是三碗吗？小碗，小碗，小碗,小碗啊。对，十块钱，经济实惠，好吃不贵。十块你去不了香港，去不了新加坡。哦，太可惜了哦。在寒冷的天气里，每看到冒着热气的美食，总是感觉很清热。刚出锅的大个蒸板栗一斤十六元。与其说冬天来到东北是感受寒冷，还不如说是为了在极寒天气里享受美食的。因为这个早市上大多的摊位都是热乎的美食，没走几步就有一家被围得水泄不通的。据说这家绝味肉肠每天都被抢购一空，现煮现捞，现烤现卖，一斤二十五点八元。这边是，这边是烤呀。在旁边观察了一会，发现到这家来买肉肠的大多是本地人，彼此间都非常的熟悉。很多顾客对肉肠的口味非常的了解，肉肠的口味有原味的，有黑胡椒味的，还有鸡蛋肉肠。两个多钱呀、啊？两块。啊，那我也要两个。油炸糕是那个叫油炸糕是吧？对。好、啊。这儿又是一家油炸糕，现炸现卖，都是热乎的，一元一个。朋友们对这美食的热情实在高涨，老板是真有点忙不过来了。这个，看这个料，这上面球一个多少钱？这球一块五一个，一块五一个啊。笼屉里蒸的是烧麦。热气腾腾，看着好暖和。这家的烧麦有蒸的，也有煎的，价格也比较有意思。五元能买七个，八元十一个，十元十五个。恢复生产两元。大爷，咱们这梨怎么卖呀、啊？六块钱一斤。六块钱一斤。对，最好最甜的。啊，嘎嘎甜的，东北冻梨了啦。还没从东北冻梨的神器中回过神来，这边又一股油炸的奶香味飘了过来，油炸酸奶大麻花。走近一看，口味还真不少，除了酸奶味外，巧克力味的、榴莲味的，还有蜂蜜千层味道的，价格都是一根四元。三根十元
这个好看，哦，这多带劲呢、啊！这是啥的呀、啊？这榴莲的，榴莲的，在嘎扎玩的。好、哦、漂亮！来，我来的。绿的、啊、这家的美食还不仅仅是麻花，这边还有汤面大蒸饺子。这饺子的个头说大是真大，比有的地方的包子还大。两种馅，酸菜的和萝卜甘蓝的。东北美食的多样性也是让人打开眼界。一方水土养一方人，好多小吃我都是第一次见，有的也叫不上名字，但是他们的香味是看得见的。是老板卖的这个蟹黄酥，我们从这儿先看一下。老板，咱们这蟹黄酥一斤多少钱呢？嗯，龙个，龙个卖啊，十块钱十二个。哦，十块钱十二个。对，九种口味。九种口味，九种口味可以任意组拼是吧？对对对，可以组合。我们看一下，有榴莲，有红豆，那边还有黑芝麻、绿豆。哇，叶黄酥。讲完了啊。羊汤。这是。见过见捞啊。一百一十万，鹅蛋一百一十万。羊汤。东北人做肉食是真有一套，除了传统的卤味之外。各种风味的肉肠品种是真多，这一家就有五六种口味的，原味肉片肠、里脊小枣肠，还有藤椒脆骨肠，只有想不到的，没有买不到的，价格都在一斤二十二元到二十五元之间。哇哦，韭菜煎饼盒，哇哦，漂亮。四块钱一个，来一个吧。四块钱一个。哎，别好嘞。没事。哎。哦，刷上油。嗯，不刷油没有卖相。哦，刷了油漂亮，对，好看。另外吃它也不好吃，哎。对，刷了油也好吃些。对。四块钱一个。对，四块钱一个。韭菜盒子我们大家都吃过，但是这用煎饼包的韭菜盒子今天是第一次见，看似简单的一道美食。里面的创意却叫人折服。做好的煎饼包上韭菜鸡蛋，然后在这平底锅里烙制。几分钟后，一道诱人的美食就出现在眼前了。四人能买一个，好吃不贵。啊，那个来八块的。馄饨，你确定啊？这是烧麦还是？啊，来。馄饨是带汤的，这叫烧麦。猪肉的。这烧麦有牛肉，有猪肉的。快叫小刘。肠子是人多呢，里脊的，排骨汤味儿，素的，韭菜和韭菜的。哎，先生，先生，先生，我们来。这肠子一斤多少钱呢？二十块吧。二十五块吧。哎，高。沈阳的早市是从早晨的五点持续到九点，现在是八点二十。也快到早市的尾声了，很多流动摊主准备扯摊了。小麦菜。大爷，咱们这一斤多少钱呢？这菜一斤多少钱呢？八块。八块钱啊。凉拌菜一斤八元，任意搭配，十几个品种随便挑。哇。现磨的豆浆也走上街头，中国好豆浆现磨无骨，滴滴香浓。这广告语写的是真好，在这里观察了一会后，觉得这家豆浆还真是不简单，竟然能做出十几种口味。大、哎、姐，咱们这一杯多少钱呢？啊，这是三块的四块。三块的四块。呃，不对，叫三黑。有三块。那个，那个你能帮我加开来吗？各种价格，十块钱十二个，一盒，一盒十块钱。嗯
。我、哦、还挺愁的。他的，就是他这个要分开装。哦，分开装。是一杯的量。这是一份装的两杯肉。哎，对，其实是一杯的量。对。到时候才能激活它自动生水的机。这边这水果都在这样的房子里边。进来我看一下啊。哎，里边还有啥？哎，对，十七块这个。十七块二。大姐，这多少钱呢？超级五块钱。五块钱一斤。包括里头自驾，然后咱们咱们说呢，好多水果呢，大哥这还买菜。包括里头自驾，然后咱们自萝卜，好健康，好不腻。各种萝卜。在这种寒冷的天气里，市场里的水果蔬菜都要有着保暖的措施，即使在这样的房子里，也要有炉子加热才行。这鸡是吧？这一斤多少钱呢？啊，沈阳队是哎。肉呀。新鲜的牛肉三十五元一斤，这个价格是往年不可能碰到的。但愿这种低价位多保持一段时间，因为咱们老百姓就讲究一个实惠。你看看大哥这个柿子。两块钱，两块钱，两块钱，两块钱。老板，老米的奶水好最甜的了。这边都是买菜的，我看，平价蔬菜。我们到里边进去看一下，这菜都多少钱呢？在冬天的东北摆摊卖菜也是相当麻烦的一件事情。新鲜的蔬菜最重要的就是做好保温，不至于蔬菜被冻坏。在这个市场里，卖新鲜水果蔬菜的摊位都在这样的房子里，同时还有加热的炉子，这无形中给售卖增加了成本。那么蔬菜的价格又怎样呢？我这多钱呢？这个三块五这样一斤，这两块一斤。你菜两块。就两块。这这对照多少钱呢？五块。五块钱。实际上，蔬菜的价格并不高。地瓜、土豆、萝卜、白菜这些易于保存的，都是一到两元。绿色的叶菜和果实类蔬菜也都是一斤三到五元。所以整体上来说，价格还是比较低。这是锦哥，锦全货。这边各种萝卜。西兰花打的，打一瓶。西红柿。来，这家菜铺的种类是真全货啊！要买菜的话，来这么一家就够了，既新鲜又实惠。这都是卖夫妻鸡蛋的，我们看一下。这各种鸡蛋的价格与中原地区并无大的区别，基本也是一斤五元到七元。各种干货。小广播里已经报了价格，新鲜的紫皮葡萄一斤五元，黄元帅五元两斤，红富士也是一斤五元，这个价格与内地其他地方基本持平。
大驾驶，到过了。微信收款三十五元。到过了，大白茶花生米到过了，大公鸡三十一个，大鹅三十一个，大鹅三十一斤。价格在这儿放着。多少钱？十块，四斤十块，四斤十块了，四斤十块了。四斤十块，四斤十块，四斤十块，四斤十块了，骑成四斤十块了。四斤十块，四斤十块。瓜子啊！现炒现卖的葵花籽已经七到十元。啊。这葡萄咋卖呀、啊？十块三斤，十块钱三斤。九点钟，现在是早晨的九点钟，我站的位置就是刚才市场里最拥挤的地方，简直让人不敢相信，似乎瞬间那个热闹的场景不见了，给人感觉像从来没有到这个地方来过一样。这就是早市，一个持续三到四小时的市场，来也匆匆，去也匆匆。这些三轮车、面包车、厢式货车都是各个摊主的拉货用的。这个时间节点上，他们大多收了摊位了。还没有收摊的，都是本来在这个街道上有实体店面的。东北的早市从早晨的五点开始，也就是说，大多数摊主要在凌晨四点半就要到达这个市场里。那他们又是几点起床的呢？备货、理货、运输又花了多少时间呢？此后在这市场里售卖四小时，又赚了多少钱呢？这些都是我所好奇的事情，同时我所感受到了的是他们散发的活力，他们用自己辛勤的劳动在创造美好的生活，这种力量也始终在激励着我勇敢向前